दलित राष्ट्र पत्रिक आरो अध्याय पदनागो वच मन प्रभु ये सिल तप मर दे दूर थैंकना चक्कर तीन सहोड पास्टर रतीश गारहिमार्दम प्रति व्यक्ति बटी एंत वंदना तीन बिडल समय में वेरेदो पानी प्रेम बटी मिम्मेल्ल आराधक तो सहवास चेयटक वाक्यपर आत्मीक एंत मं आशल तो उदय कल वीलू वेद वो अंदर दीविस्टर आशीर्वदिस्टर तृप्ति परस्तार निष्प्रयोजक दीन दास समय महिमार्दी दिन स्तुतिपरक आत्मिक पाठ विश्वास नेता बैलपरूर नम्मचु विनपमु क्रीस्त परशुद्ध अच्छा मरी इंकोक सारी देवन के देश अवकाश बटी अलागे पास्टर रितीश गोना चश्न अड़ प्रारंभर अन्यूटेको दाखिल जवाब इच्छु पात निबंधन देवड़ यूद मध्य निबंधन एम दाने सूचक देवड़ वस्तु और फर्नीचर ने बैठा दाने निबंधन मंदस मरी चुप्त पात निबंधन यूदू देवड़ मध्य निबंधन लोत संबंध की गुर्त एम उदे निबंधन मंदस दाटने पद आज्ञ चिगरी आरो कर्र अलागे मना उ इपड़ ने प्रश्न एट निबंधन देवड़ क्रैस्त मध्य उत निबंधन की गुर्त पात निबंधन निबंधन मंदस इपड़ क्रत निबंधन देवड़ क्रैस्त मध्य आबंधन की गुर्त फर्नीचर अति सूचि अंके पौल भक्त चक्कर चुप्त चूँ गलित रासा पत्रिक आरो अध्याय पदनागो वचन तपते नू अतिशय सिलव तपते नू अतिशय टैटल ना मेसेज सदेश हेडिंग डिफरेंट डन आफ द क्रॉस डिफरेंट डन आफ द क्रॉस फस्टे अभी कवन की गुर्त न्रॉस अने इंग्ली सी तो स्टार्टी नीन सी सो आड़ता जाग्रत विन मोदी सी एंटे अभी कवन कवन की गुर्त यूद देवड़ मध्य निबंधन की गुर्त निबंधन मंदस अलागे क्रत निबंधन को चुड़ देवड़ क्रैस्त मध्य निबंधन की गुर्त सिल इपड़ इंकोक मट को नीत पचाली एमन मन देवड़ आये रोषम कल देवड़े एक् मन ओडिपतामो अलचेटा यदि मन बलहनता दाने बल मारस्ता ओके सो जस्ट दिन वाक्य भाग चुनाश गो अन्यूटेको सदन ब्रदर हिब्री की रास पत्र पदकोड़ो अध्याय मुफ नागो वो पदकोड़ो अध्याय बलवंत मन ओडिपतामो अलचेटा 
నేను మా మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను అన్యూట్ చేసుకొని ఆన్సర్ ఇవ్వండి దేని బట్టి పేదరు మూడు సార్లు బొంకెను దేని బట్టి మూడు సార్లు బొంకాడు కదా ఒకసారి కాదు రెండు సార్లు కాదు మూడు సార్లు మూడు సార్లు నాకు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు ఎవరో తెలియదు అని అని అంటున్నాడు దేని బట్టి సింపుల్ క్వశ్చన్ లోకమును బట్టి భయపడకమును చూసి భయపడ భయపడటం పిరికితనం పిరికితనం దాన్ని బట్టి పేదరు బొంకాడు మూడు సార్లు అది ఆయన బలహీనత కానీ పెంతి కోస్ దినమున అదే అప్పటి వరకు పిరికివాడై ఉన్న పేదరు మూడు సార్లు బొంకిన పేదరుని దేవుడు అభిషేకించి ఆత్మ చేత ఎంత ధైర్యశాలిగా మారుస్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడు అందరి ముందు నించోని ప్రసంగించి దేవుని చేత వాడబడి మూడు వేల ఆత్మలు రక్షింపబడేటట్లు చేస్తున్నాడు అల్లే నువ్వు యా ప్రైస్ అలౌట్ మూడు సార్లు బొంకిన పేదరు చేత మూడు వేల ఆత్మలు రక్షింపబడేటట్లు దేవుడు చేశాడు అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తుంది బహుశా ఐదు ఐదు సార్లు బొంకి ఉంటే బాగుండునేమో ఐదు వేల ఆత్మల్ని రక్షించేవాడేమో పేదరు అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే జాగ్రత్త వినండి ఎక్కడ మనం ఓడిపోతామో అక్కడే గెలిచేటట్లు దేవుడు చేస్తాడు ఇది మన బలహీనతను దాన్ని బలంగా మారుస్తాడు మోసి అంటాడు ప్రభా నాకు నత్తి ప్రభా నీ నోటి బూరగా నేను ఉండలేను ఫారో ముందు అని అన్నప్పుడు దేవుడు మోసే చేత లేఖనంలో అన్నిటికంటే పెద్ద ప్రసంగం చేయించాడు అలేలు యా ప్రైస్ అలాట్ అన్నిటికంటే పెద్ద ప్రసంగము ఆ కొండ మీద ప్రసంగం కాదండి కొండ మీద ప్రసంగం మనం గమనిస్తే మూడు అధ్యాయంలో ఉంటది మత వార్త ఐదో అధ్యాయం నుంచి ఏడో అధ్యాయం వరకు కానీ దిత్వోపదేశ కాండ మనం తీసుకుంటే చివరి ప్రసంగం మోసేది ముప్పై నాలుగు అధ్యాయంలో ముప్పై మూడు అధ్యాయాలు కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడేటట్లు దేవుడు చేశాడు అలేలు యా ప్రైస్ అలాట్ అది వాళ్ళు అండర్స్టాండింగ్ ఒక భక్తుడు ఏమన్నాడు అంటే ఈ సంగ్ ఈ విషయం ఆయన అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో చెప్పి తెలుగులో చెప్తాను ఇంగ్లీష్ లో మీకు చాలా రుచికరంగా ఉంటది వెన్ ఐ రియలైజ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ గాడ్ యూజ్ ద స్టామినర్ టు ప్రీచ్ ద లాంగెస్ట్ సర్మన్ ఇన్ ద బైబుల్ ఐఎమ్ స్పీచ్ లెస్ అని అన్నాడు అంటే ఎప్పుడు ఈ సత్యం నేను గ్రహిస్తున్నానో దేవుడు ఒక సమయంలో ఉన్న స్టామర్ ని దేవుడు వాడి గొప్పగా అన్నిటికంటే పెద్ద ప్రసంగం చేయించాడు నా నోటి నుంచి మాటలు రాట్లేదు అని అన్నాడు అయితే జాగ్రత్త వినండి నత్తి వాడిని దేవుడు వాడి అన్నిటికంటే పెద్ద ప్రసంగం చేయించాడు అయితే సిల్వని వాడుతున్నాడు దేవుడు కొత్త నిబంధనంలో రక్షణ కలిగించుటకు ఇప్పుడు ఎందుకు సిల్వ మ్రాను మీద వేలాడు వాడు శాపగ్రస్తుడు అనే మాట కూడా ఉన్నది సిల్వ అదొక మ్రాను పాపము ఒక మ్రాను చేత వచ్చింది కాబట్టి ఇదేం తోటలో చరిత్రలో దేవుడు ఇంకొక మ్రాను వాడి రక్షణ తీసుకొని వస్తున్నాడు అలే నువ్వు యా ప్రైస్ అలాట్ అది ఆల్ అండర్స్టాండింగ్ జాగ్రత్త వినండి చాలా మంది క్రైస్తవులు సరిగా అర్థం చేసుకోరు లేఖనంని వాళ్ళు పండు వలన పాపం వచ్చింది అని అంటారు పండు వలన రాలేదు లేఖనం మనం సరిగా చదువుదాం ఆ జ్ఞానం ఇచ్చు చెట్టు అవ్వమ్మకి ఎలాగుండిందంట అక్కడ ఆమె నేత్రాశ శరీరాశ దీవటము మూడు కూడా కనిపిస్తున్నాయి మరి పాస్టర్ రితీష్ గారి సహాయం నేను తీసుకుంటున్నాను మరి దీని తర్వాత నేను మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను ఆది కారణం మూడో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన ఆది కారణం మూడో అధ్యాయం ఆరో వచ్చిన స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిది స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహారంకి మంచిది చూడండి శరీరాశ మనకు అక్కడ కనిపిస్తున్నది ఆ కన్నులకు అందమైనది నేత్రాశ మనకు కనిపిస్తున్నది వివేకమిచ్చు రమ్యమైనది నై ఉండుడా ఆ వివేకమిచ్చి నేను దేవునికి సమానము అయిపోతాను ఆ పొందిన వివేకం చేత నేను దేవునికి సమానం అయిపోతాను అక్కడ జీవటంబం కూడా కనిపిస్తున్నది ఇప్పుడు నేను అడిగే ప్రశ్న అక్కడ సాతానుడు అవమని ఆదాంని అవిధేయులు చేయటకు వాడింది పాత్రగా పండువా చెట్టువా అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి పండ చెట్ట చెట్టు చెట్టు సరళ సిస్టర్ రైట్ ఆన్సర్ చెట్టు నాను ఇప్పుడు మన దేవుడు రోషం కలిగిన దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి ఏమడిన అనేక పేర్లు ఒక పేరు ఏమనగా కడబడి ఆదాము అదే లూ యా ప్రైస్ అలాట్ మొదటి ఆదాంకి కడబడి ఆదాంకి ఉన్న పోలికలేంటి మొదటి ఆదాము జన్మంలో కూడా ఒక బౌద్ధిక తండ్రి పాత్ర లేదు 
అలాగే కడబడి ఆదాము జన్మంలో కూడా ఒక బౌద్ధిక తండ్రి పాత్ర అనేది లేదు అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభారికి ఎవడైన అనేక పేర్లు లేఖనంలో ఆయనే జీవము ఆయనే మార్గము ఆయనే సత్యము ఆయనే మంచి గొర్రెల కాపరి ఆయనే వాక్యము ఇంకొక పేరు ఏంటంటే ఆయన కడబడి ఆదాము ఎక్కడ రాయబడి ఉంది ఆ మాట ఒకసారి మనం చదువుదామా మొదటి కొరింతి పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయం నలభై ఐదో వచనం మొదటి కొరింతి పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయం నలభై ఐదో వచనం ఒకసారి పాస్ రితీష్ గారు చదువు వినిపిస్తారు ప్రకృతి సంబంధ ప్రకృతి సంబంధమైన శరీరముగా విత్తబడి ఆత్మ సంబంధ శరీరముగా లేపబడును మొదటి కొరింతి పత్రిక పదిహేను నలభై ఐదు ఎస్ ఇందు విషయమై ఆదావని మొదటి మనుషుడు జీవించు ప్రాణి అయ్యానని వ్రాయబడి ఉన్నది కడపటి ఆదాము జీవింపచేయు ఆత్మ అయ్యాను కడపటి ఆదాము జీవింప చేసే జీవింప చేసే ఆత్మ అయ్యి ఉండేను ఏసు క్రీస్తు ప్రభావికి ఇవ్వబడిన అనేక పేర్లు ఒక పేరు ఏమనగా కడబడి ఆదాము మొదటి ఆదాము మ్రాను చేత అవిధేయుడు అయ్యాడు సాతానుడు మ్రాన్ని వాడి ఆదాంని అవిధేయుడు చేశాడు శరీరాశకి నేత్రాశకి జీవటంబంకి ఆయన లోబడేటట్లు చేశాడు కడబడి ఆదాము ఆ వృక్షంని చూసినప్పుడు సిల్వలో ఏమన్నా ఆకర్షణ ఉన్నదా అక్కడ ఏమన్నా నేత్రాశ కనిపిస్తుందా శరీరాశ కనిపిస్తుందా ఇంకా జీవటమం ఏమన్నా కనిపిస్తుందా అది భయంకరమైన మ్రాను తండ్రి వీలైతే ఈ పాత్రను తీసి వేసే అయినా సరే నీ చిత్తమే జరుగును గాక అని గెచ్చమని తోటలో ప్రభు వారు ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఆ మ్రాను దగ్గర కడబడి ఆదాము విధేత చూపించి రక్షణకి కారకుడయ్యాడు అలేలు మొదటి ఆదాము సాతాన్ చేత మోసగింపబడ్డాడు సాతాను వాడింది ఆయన ఆయుధంగా ఆర్ ఆయన సాధనంగా ఒక మ్రానుని దేవుడు పరమ తండ్రి ఆయన చరిత్రలో ఇంకొక మ్రానుని వాడి అక్కడ కడబడి ఆదాం విధేత చూయించేటట్లు చేసి మనకి రక్షణకి కారకుడుగా ఆ కడబడి ఆదాంని చేశాడు హలేలు ఉయ్యా ప్రైస్తలం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు రక్షకుడు అయ్యాడు అంటే జాగ్రత్త వినండి ఆయన గొప్ప అద్భుతాల చేత కాదు ఆయన గొప్ప ప్రసంగాల చేత కాదు లేఖనమే చెప్పని ఆయన దేన్ని బట్టి రక్షకుడు అయ్యాడు మరి పాస్టర్ రితీష్ గారి సాయం నేను తీసుకుంటాను హీబ్రిల్కి రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చిన నుంచి పదో వచ్చిన దీని తర్వాత నేను ఒక చిన్న ప్రశ్న అడుగుతాను అందరు సిద్ధంగా ఉండండి హిబ్రిల్ క్లాస్ పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన నుంచి పదో వచ్చిన ఆయన కుమారుడై ఉండి తాను పొందిన శ్రమలు వలన విధేయతను నేర్చుకుని మరియు ఆయన సంపూర్ణ సిద్ధి పొందిన వాడై మెల్కి సేదకు ఒక క్రమంలో చేరిన ప్రధాన యాజకుడని దేవుని చేత పిలువబడి తనకు విధేయులైన వారికి అందరికీ నిత్య రక్షణకు కారుగుడాయాను థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ ఇప్పుడు అక్కడ విధేయత చూపించటంలో శ్రమలు ఉన్నాయా అడుగుతున్నా ఎంత చక్కగా ఉంది చూడండి ఎంత భయంకరమైన శ్రమల ద్వారా ఆయన సిల్వ దగ్గర ప్రయాణమై రక్షణకి కారకుడయ్యారు ఇప్పుడు నేను అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే మొదటి చెట్టు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉండింది ఈ మ్రాను ఎక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు విధేయత చూపిస్తున్నారు అది ఎటువంటి చెట్టు ఆకర్షణీయంగా ఉన్న చెట్ట లేకపోతే శ్రమలకి కారణమయ్యే చెట్ట గిమీ అన్ ఆన్సర్ ఇన్ ద పబ్లిక్ చాట్ శ్రమ 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 అక్కడ ఆ సమయంలో విధేయత చూపిస్తున్నాడు ఆదాము ఏ సమయంలో పడిపోతున్నాడు పరిస్థితులన్నీ కూడా అనుకూలం ఉన్నప్పుడు ఆ విధేయుడు అయ్యాడు అవునా జాగ్రత్త వినండి ఇదేం తోటలు ఎవరికన్నా ఆకలేస్తుందా ఆకలేదానికి ఆస్కారం ఉందా దాహం వేయడానికి ఆస్కారం ఉందా దాహంతో ఎవరైనా బాధపడతారా ఇదేం తోటలో చెమటలు గార్చి పనిచేసే పని ఉందా అక్కడ లేదు పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు మొదటి ఆదాము అవిధేయుడు అవుతున్నాడు సాధారణుడు ఒక మ్రానుని వాడి ఆయన తప్పుదారిలో తీసుకొని వెళ్ళాడు రక్షణ కలిగించుటకు తండ్రి కడబడి ఆదాంని వాడుతున్నాడు తండ్రి కూడా ఒక మ్రానునే వాడుతున్నాడు పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేవు అన్నీ కూడా ఏం చూపిస్తున్నాయి ఏం సూచిస్తున్నాయంటే శ్రమ 
శ్రమ శ్రమ అలే లూయా ప్రైజ్ లాడ్ పరిస్థితులు ఎది కూడా అనుకూలంగా లేనప్పుడు విధేయత చూపిస్తున్నాడు మన కళ్ళబడి ఆతా అలే లూయా ప్రైజ్ ద లాడ్ అని ఆల్ అండర్స్టాండింగ్ అయితే సిల్వత కొడిన మాటలు నేను మీతో పంచుకుంటానన్నాడు అయితే ఫస్ట్ కవనెంట్ ఎటువంటి ఎటువంటి పరిస్థితిలో ఈ కొత్త నిబంధనతో కూడిన కార్యము జరుగుతున్నదో రక్షణ ప్రణాళిక ఎక్కడ సమాప్తమవుతున్నదో సిల్వ మీద సమాప్తమవుతున్నది యేసుక్రీస్తు ప్రభావ పలికిన ఆరో మాట ఏంటి సమాప్తమయ్యను దేని కొరకు ఆయన వచ్చాను ఏ పని సాధించాలని వచ్చాడో దాన్ని సిల్వ మీద ముగించాడు హలిలు అరి ఆల్ అండర్స్టాండింగ్ రెండోది ఏంటంటే దేవుడు అన్ని కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ గా చేయగలుగుతాడని చెప్పాను కదా ఆదామవ్వ వాళ్ళకి తెలిసిన లోకం ఏమనగా వాళ్ళకి వాళ్ళు గ్రహించే లోకం ఏమనగా ఈ ఇదే తోట మాత్రమే ఈ జ్ఞానం ఇచ్చు చెట్టు ఎక్కడ ఉండింది ఆ తోట మధ్యలో ఉండింది తోట మధ్యలో ఉండింది ఒకసారి దాంతో కూడిన వాక్య భాగం కూడా చదువుకుందాము మాస్టర్ రితీష్ గారు చదువుతారు ఆది కాండం రెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన ఆది కాండం రెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన మరియు దేవుడైన హోవా చూపడకు రమ్యమైనదియు ఆహారమునకు మంచిదియు నైన ప్రతి విశ్వమును ఆ తోట మధ్యను జీవ విశ్వమును మంచి చెట్లు తెలివి నెచ్చు విశ్వమును నెల నుండి మొలపించాను ఆ తోట మధ్యలో ఉంది వివేకం ఇచ్చి చెట్టు జ్ఞానం ఇచ్చు చెట్టు ఎక్కడ ఉంది ఆ వాళ్ళ లోకం ఏంటి ఇదే తోట మధ్యలో ఉంది అక్కడ వాళ్ళు ఏమైపోయారంటే అవిధిలు అయిపోయారు సాతానుడు ఆ చెట్టును వాడి వాళ్ళని తప్పుదారిలో తీసుకొని వెళ్ళాడు ఇప్పుడు ఏ మ్రాను చేత దేవుడు రక్షణను తీసుకొని వస్తున్నాడో కడబడి ఆదాంని వాడి ఆ చెట్టు ఎక్కడ ఉండింది ప్రపంచం మధ్యలో ఎరుసలేంలో అలేదు ఎక్కడ ఉంది ఎరుసలేం ఎక్కడ ఉంది లేఖనమే చెప్పండి ఎసెకేల్ గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన మరి పాస్టర్ రితీష్ గారు చదువుతారు ఫస్ట్ సి ఇస్ కామనెంట్ సెకండ్ సి ఇస్ సెంట్రల్ సెంట్రల్ ఒకసారి మనం చూద్దాం ఎసెకేల్ గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన ఎసెకేల్ గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన మరియు ప్రభు అయిన యహోవేలా సెలవిచ్చాను ది ఎరుసలేమే గదా అన్న జనుల మధ్య నేను దాని నుంచి తిని అన్య జనుల మధ్యన దాని నేను ఉంచి తిని హలేలు మధ్యలో ఉంది ఇప్పుడు కూడా మీరు గూగుల్ లో వెళ్ళి చెక్ చేయండి ఎక్కడ ఉంది ఎరుసలేం అంటే ప్రపంచం మధ్యలో అనేది మనకు అనిపిస్తుంది అది ఆల్ అండర్స్టాండింగ్ సో ఆ జ్ఞానం ఇచ్చు చెట్టు జ్ఞానం ఇచ్చు చెట్టు ఆదామవకి తెలిసిన ప్రపంచం ఐదేం తోట మధ్యలో ఉంటే మరి ఏ చెట్టు చేత రక్షణ వస్తున్నదో అది కూడా దేవుడు ప్రపంచం మధ్యలో పెట్టాడు ఎరుసలేంలో పెట్టాడు అలే లూ యా ప్రైజ్ అలాట్ అది జ్ఞానం ఇచ్చు చెట్టు కానీ యాక్చువల్ గా ఏం చేస్తుందంటే ఆదమ అవని వెర్రివాలుగా మార్చింది ఈ చెట్టుని చాలా మంది చిన్న చూపు చూస్తున్నారు వెర్రితనం అని అనుకుంటున్నారు అది నిజమైన జ్ఞానం చూపిస్తున్నది నిజమైన జ్ఞానం వైపు మనల్ని నడిపిస్తున్నది దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది మన రక్షణ పొందుటకు హలేలు యా ప్రైస్ అలా అందుకే మనం ఎప్పుడు కమ్యూనప్పుడు కూడా ప్రభు వలలో పాల్గొనేటప్పుడు ఈ పాట పాడుతుంటాం నశించు వాణికి సిల్వా వెర్రితనము అయి ఉన్నది రక్షించు బడుచున్న పాపికి దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది చాలా మంది దాన్ని చిన్న చూపు చూస్తుంటారు ఇదేంటి ఆ సిల్వర్ తప్పితే వేరే ఏ మార్గం లేదా మాకు రక్షణ పొందుటకు ఇది వెరితనం అండి అని అంటుంటారు వెరితనం అనే మాట నా మాటలు కాదు మొదటి కొనింది పత్రిక రెండో అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన ఒక్కసారి మరి పాస్టర్ రతీష్ గారి సాయం నేను తీసుకుంటున్నాను మొదటి కొనింది పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పద్దెనిమిదో వచ్చిన సెలవైన కూర్చున్న వార్త నశించున్న వారికి వెరుతనము గాని నశింపబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి అనే నువ్వు ఆ ప్రైస్ అక్కడ కూడా చూడండి ఎటువంటి ఆపోజిట్ కాంట్రాస్ట్ మనకు కనిపిస్తున్నదో నెక్స్ట్ సి ఏంటంటే కాంట్రాస్ట్ ఒకసారి చూడండి ఏ చెట్టు జ్ఞానమిచ్చు చెట్టు అని పేరు పెట్టబడిందో అది వెరితనంకి నడిపిస్తున్నది 
ఏ చెట్టుని ప్రజలు చిన్న చూపు చూసి వెరితనం అని అంటున్నారో అది నిజమైన జ్ఞానం వైపు నడిపిస్తున్నాడు రక్షణ వైపు నడిపిస్తున్నాడు ఆ చెట్టు ఆ సమయంలో ఉన్న లోకము అంటే ఆదామ వరకు తెలిసిన లోకం ఇదేం తోట మధ్యలో ఉన్నది ఈ చెట్టు కూడా మనకు తెలిసిన లోకము మధ్యలో ఉన్నది హలేలు యా ప్రైస్తలో అని యూ అండర్స్టాండ్ అయితే ఫస్ట్ ఇస్ కామనెంట్ రెండోది సెంట్రల్ సెంట్రల్ మూడోది కాంట్రాస్ట్ కాంట్రాస్ట్ ఎలాగ ఆపోజిట్ మనకి కనిపిస్తున్నారు నాగో సి నేను మీ ముందు తీసుకొని వస్తున్నాను అదేంటంటే క్యారీ క్యారీ పాత నిబంధనంలో జాగ్రత్తగా వినండి యూదులు దేవుడి మధ్యన ఉన్న నిబంధనకి గుర్తు నిబంధన మందసంని ఎద్దుల బండిలో తీసుకో వెళ్ళుటకు వీల్లేదు కానీ యాజకులు దాన్ని భుజం మీద మోయాలి హలేలు యా ప్రైస్తల యాజకులు ఏం చేయాలి దాన్ని భుజం మీద మోయాలి ఒక మంచి రాజువే నీతి మంత్రుడే ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను దానికి మీరు జవాబు ఇవ్వాలి అన్మ్యూట్ చేసుకొని మంచివాడే నీతి మంత్రుడే కానీ ఒక పొరపాటు చేశాడు ఒక సమయంలో ఆ నిబంధన మందసాన్ని ఎద్దుల బండిలో తీసుకొని వచ్చాడు ఆ రాజు పేరేంటి చెప్పండి అన్మ్యూట్ చేసుకొని దావిదు దావిద్ ఏం చేశాడు నిబంధన మందసంని యాజకుల చేత ఆయన తీసుకొని వచ్చి ఉండాలి యాజకులు దాన్ని మోసుకొని తీసుకొని వచ్చి ఉండాలి దేవుని ఆజ్ఞల ప్రకారంగా మోసే ధర్మ శాస్త్రం ప్రకారంగా సంఖ్యాకాండంలో మనం చదువుకోవచ్చు ఎనిమిదో ఎనిమిదో అధ్యాయం నుంచి పదో అధ్యాయం వరకు యాజకులే దాన్ని మోయాలి కానీ దావి తీసుకొని వచ్చింది ఏంటంటే ఎద్దుల బండిలు అప్పుడు దేవుని ఉగ్రత ఇజ్రాయలీల మీద రావటం మనం చూస్తాం అందుకే సరిదిద్దుకుంటున్నాడు దావి రెండోసారి నిబంధన మందసాన్ని తీసుకొని వచ్చేప్పుడు తీసుకొని వచ్చిన సమయంలో ఆయన తప్పుని గ్రహించి పశ్చాత్తాపం పొంది కుహాతీలు కుహాతీలు అంటే లెవిల్లో ఉన్న ఒక భాగం అనమాట లెవికి మూడు కుమారులు గెర్షోము మెరారి కుహాత్ కుహాతీలకి దేవుడు ప్రత్యేకమైన పని ఇచ్చాడు మెరారీలకు కొన్ని పనులు ఇచ్చాడు గెర్షోమీలకు కొన్ని పని ఇచ్చాడు కుహాతీలే నిబంధన మందసాన్ని మోయాలి ఆ కుహాత్ కుటుంబంలోనే ఆరోన్ కూడా జన్మించాడు మోషే కూడా జన్మించాడు అయితే పశ్చాత్తాపం పొందిన దావిద్ మాటలు కూడా ఒకసారి మనం చదువుకుందాము మొదటి దినోత్తాంతం పదిహేనో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన మొదటి దినోత్తాంతము పదిహేనో అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన ఒక్కసారి పాస్టర్ రితీష్ గారు చదివినిపిస్తారు ఇందుకు ముందు మీరు ఇస్రాయేల్ దేవుడైన ఎహోవా మందసమను మోయు కయించుడ చేతను మనము మన దేవుడైన ఎహోవా యొద్ధ బిదిని బట్టి విచారణ చే చేయకుండా చేతను ఆయన మనలో నాశనం కలుగజేసాను కావున ఇప్పుడు మీరును మీ వారును మిమ్మల్ని మీరు ప్రదర్శించుకొని నేను ఆ మందస్సు సిద్ధపరిచిన స్థలమునకు దాని తేవలేను ఇప్పుడు మీరు తీసుకొని రావాలి మీ భుజం మీద మోసుకొని తీసుకొని రావాలి పోయినసారి మనం దేవుని చిత్తం ఏంటో విచారించలేదు అందుకు దేవుని ఉగ్రత మన మీద వచ్చింది మనం తప్పుగా తీసుకొని వచ్చినాం ఎదుల బండిని వాడాం కానీ ఇప్పుడు మీరు మోసుకొని రావాలి అని అంటున్నాడు హలే లూయా ప్రైజ్ అలవాడు దేవుని ప్రణాళిక ప్రకారంగా హలే లూయా ప్రైజ్ అలవాడు దేవుని ప్రణాళిక ప్రకారంగా మన ప్రధాన యాజకుడైన ఏసు కూడా దేవుడు క్రైస్తవుల మధ్యన ఉన్న నిబంధన సూచించే సిలువని మోసేటట్లు దేవుడు కోరుకున్నాడు అలాగే జరిగింది హలేలు ఊయా ప్రయిస్తలవాడు జాగ్రత్త వినండి రోమా చట్టం ప్రకారంగా ఎవరెవరు సిల్వాకి అపజెప్తున్నారో వాళ్ళు మొదటిగా కొరడా దెబ్బలు తినాలి దున్నబడిన వీపుతో వాళ్లే సిల్వ మోసుకొని ఎక్కడ వాళ్ళు సిల్వ వేయబడాలో వెళ్ళాలి ఆ చట్టము రోమా సామ్రాజ్యం తీసుకొని వచ్చింది జాగ్రత్త వినండి ఈ లోకంని పరిపాలించిన రాజ్యములు సమయం అనుసారంగా నేను చెప్తున్నాను జాగ్రత్తగా వినండి జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి మొదటి రాజ్యం ఏది లోకంని పరిపాలించిందో అది ఐగుప్త్ దాని తర్వాత అశూర్లు దాని తర్వాత బాబిలు దాని తర్వాత మాధ్య పార్శికులు దాని తర్వాత వచ్చింది గ్రీకులు ఆరో రాజ్యం ఏది లోకంని పరిపాలించిందో అది రోమా రాజ్యం ఏడో రాజ్యం కూడా వస్తుంది అది కూడా లోకంని పరిపాలించి యూదులని హింసించబోతుంది అది క్రీస్తు విరోధి రాజ్యం దాని గురించి నేను ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు కానీ జాగ్రత్త వినండి ఐగుప్తు లోకంని పరిపాలించినప్పుడన్నా అశూర్లు లోకంని పరిపాలించినప్పుడన్నా 
బాబిలోన్ లోకంని పరిపాలించినప్పుడు అన్నా మాదియ పార్శకులు ఈ లోకంని పరిపాలించినప్పుడు అన్నా గ్రీకులు ఈ లోకంని పరిపాలించినప్పుడు అన్నా సిల్వ మరణం అనే శిక్ష లేదు ఒక మామూలుగా ఎలాగో ఒక సిస్టమాటిక్ గా లేదు రోమిల సమయములని సిల్వ మరణం అనే శిక్ష ప్రారంభమైంది మ్రాను చేత పాపం వచ్చింది కాబట్టి ఇంకొక మ్రాను చేత రక్షణ రావాలని దేవుడు కోరుకున్నాడు కాబట్టి ఆ సమయములని తండ్రి కుమారుడిని పంపించాను హలేలు అందుకే గలితీలకి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన ఇది కూడా నేను చదువు వినిపిస్తున్నాను పాస్టర్ రితీష్ గారి చేత దళితులకి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన పాస్టర్ రితీష్ గారు చదువు వినిపిస్తారు కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు అప్పుడే కుమారుడిని తండ్రి పంపించాను ఒకసారి చదవండి బ్రదర్ దళితులకి రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన అయితే కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపాను ఆ లేదు ఎందుకంటే ముందు సిల్వ మరణం అనేది లేదు చరిత్రలో రోమిల సమయంలోనే సిల్వ మరణం స్టార్ట్ అయింది అందుకు ఆ సమయంలోనే యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని పంపిస్తున్నారు ఇంకా ఆ రోమా సామ్రాజ్యము ఎటువంటి చట్టం తీసుకొని వచ్చింది వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి ఎందుకు సిల్వ మరణం అనే శిక్షణ వాళ్ళు తీసుకొని వచ్చారు రోమా రాజ్యంకి విరోధంగా తిరుగుబాటు చేసే వాళ్ళని ఇలాగా భయంకరంగా చంపి వేసేస్తే రేపు రోమా రాజ్యంకి విరోధంగా ఎవరికి తిరుగుబాటు చేయటకు ధైర్యం చాలదు అందుకు ఇటువంటి భయంకరమైన మరణ శిక్షణని వాళ్ళు నియమించారు అలాగే రోమా రాజ్యంలో ఆ రోమా రాజ్యం పరిపాలించే సమాజంలో ఎవరు భయంకరమైన నేరములు కూడా చేయకూడదు అందుకు ఇటువంటి భయంకరమైన సిల్వ మరణం వాళ్ళు నియమించారు సో ఈ సిల్వ మరణం ఒక భాగం ఏమనగా ఒక వ్యక్తి సిల్వకి మేకులతో కొట్టి కొట్టింపబడి ఆ కొడ్చబడి చంపివేయటమే కాదు ఎవరు ఆ సిల్వ మరణంకి అప్పచెప్పబడతారో వాళ్ళు మొదట్లో కొరడా దెబ్బలు తినాలి అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని పొంది పిలాత ఏం చేశాడు కొరడా దెబ్బలు మొదట్లో కొట్టించాడు అది ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ముప్పై తొమ్మిది కొరడా దెబ్బలు కాదు జాగ్రత్త వినండి ఆ ముప్పై తొమ్మిది కొరడా దెబ్బలు కాదు ధర్మశాస్త్రం ఏం చెప్తుంది ముప్పై తొమ్మిదే కొట్టాలి ఎందుకంటే దేవుడు కర్ణమాయుడు కాబట్టి కానీ ఇక్కడ రోమా చట్టం ప్రకారంగా ఒక శతాధిపతి ఏం చేస్తాడంటే సిల్వ మరణంకి అప్పచెప్పబడిన వ్యక్తి పక్కన నుంచి ఉంటాడు ఆయన కొరడా దెబ్బలు తిన్నప్పుడు ఇంకా ఆయనకు శక్తి ఉందా సిల్వ మొయిటకు అని చూసేవాడు కొంచెం శక్తి ఉందనుకోండి ఆయన ఆయనకి సిల్వ మొయిటకు అప్పుడు కొరడా దెబ్బలు ఆపేవాడు అంటే యేసుక్రీస్ బాబారు ముప్పై తొమ్మిది కొరడా దెబ్బలు మాత్రమే తినలేదు పాపం మనం మన పాపంలో కొరకు ఆయన దానికంటే ఎక్కువ కొరడా దెబ్బలు తిన్నాడు అలే ప్రైజ్ అలాట్ ఇంకా రోమా చట్టం ప్రకారంగా ఈ సిల్వ మరణం భయంకరంగా ప్రజల దృష్టిలో కనిపించాలని ఆ రోమా చట్టం ఏం చెప్తుందంటే సిల్వకి అప్పచెప్పబడిన వ్యక్తి ఫస్ట్ కొరడా దెబ్బలు తిని తర్వాత ఆయనే మోయాలి హలే లు యా ప్రైస్ అనౌట్ అన్ని దేవుని చిత్తం ప్రకారంగా జరుగుతుంది ఇక్కడ హలే లు యా ప్రైస్ అనౌట్ ఎందుకంటే పాత నిబంధనంలో యాజకులు గుహాతీలు నిబంధన మందసంని మోసారు ఇక్కడ మన ప్రధాన యాజకుడైన యేసు ఆయన సిల్వని మోసేటట్లు దేవుని చిత్తము కోరుకున్నది హలే లు యా ప్రైస్ అనౌట్ హరి ఆల్ అండర్స్టాండ్ సో దిస్ సి ఇస్ క్యారీ దిస్ సి ఇస్ క్యారీ సో మనము ధ్యానించిన సీస్ చెప్పండి ఫస్ట్ ఇస్ కామనెట్ రెండోది సెంట్రల్ దాని తర్వాత ఆ సెంట్రల్ సిటీ ఎరుసలే దాని తర్వాత కాంట్రాస్ట్ ఆ చెట్టు ఈ చెట్టు దాని తర్వాత మనం చూసింది క్యారీ హలే లు యా ప్రైస్ అనౌట్ అర్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ చివరిలో ఈ మాట చెప్పి నేను ముగించేస్తున్నాను అన్ని దేవుని చట్టం ప్రకారంగా జరిగింది చివరి సి ఏంటంటే కంట్రోల్ కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకున్నా మీరు కొంచెము దీర్ఘశాంతం చూపించండి ఎందుకంటే మనం చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశంని మనం తీసుకున్నాం ఓకే దేవుడు నియమించాడు సిల్వ మరణం చేత రక్షణ రావాలి అని అయితే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా ఎవరు దేవదూషణ చేస్తున్నారో వాళ్ళు రాయలతో కొట్టి చంపబడాలి వాళ్ళు రాయలతో కొట్టి చంపబడాలి ఇదంతా కూడా అన్ని దేవుడు ఆయన స్వాధీనంలో పెట్టుకున్నాడనే సత్యంని మీ ముందు తీసుకురాదానికి ఇంత లోతులు నేను వెళ్తున్నాను ఒకసారి దాంతో కూడిన వాక్య భాగం కూడా మనం చదువుకుందాం ఎవరు దేవదూషణ చేస్తున్నారో వాళ్ళు రాయలతో కొట్టి చంపబడాలి ఓకే ఒకసారి తీయండి లెవికాండం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పదో వచనం నుంచి పదహారో వచనం లెవికాండం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం పదో వచనం నుంచి పదహారో వచనం ఇస్రాయేల్ రాలగు ఒక స్త్రీకిని 
అయ్యప్తులకు ఒక పురుషునికని పుట్టినవాడు ఒకడు ఇస్రాయేలు మధ్యకు వచ్చాను ఇస్రాయేలీయురాలి కుమార్నికని ఒక ఇస్రాయేలునికని పాలెములో పొరుపడ పొరుపుడుగా ఆ ఇస్రాయేలు రాలి కుమారుడు యహోవా నామమును దుషించి శవింపగా జనులు మోసే వద్దకు వాని తీసుకొని వచ్చరి వాని తల్లి పేరు శిలమిత్తు ఆమె దాను గోత్రీయుడనైన దృభి కుమార్తె యహోవా ఏమి సెలవిచ్చునో తెలుసుకోని వరకు వాని కావలిలో ఉంచరి అప్పుడు యహోవా మోసకు ఇలాగూ సెలవిచ్చాను శబించిన వాని పాలయము వెలుపులికి తీసుకొని రమ్ము వాని శాభవదనమును వినిన వారందరూ వాని తల మీదే తమ చేతులుంచిన తర్వాత సర్వ సమాజము రాళ్లతో వాని చావగొట్టవలేను రాయితో ఆయనది చావగొట్టవలేను అది ధర్మశాస్త్రం చెప్తుంది దేవదూషణ చేసిన వ్యక్తిని రాయితో పట్టి చంపాలి సో పదహారో వచనంకి మనం వెళ్ళిపోదాం దేవుడు ఆజ్ఞాపించినట్లు ఆ దేవదూషణ చేసిన వ్యక్తిని ఎలాగ ఇజ్రాయలీలు చంపి వేసేస్తున్నారు పదహారో వచనంకి మనం వెళ్ళిపోదాం యహోవా నామమును దృశించువాడు మరణ శిష్య నొందవలేను సర్వ సమాజము రాళ్లతో అట్టివాణిని చావగొట్టవలేను పరదేశీయ గాని స్వదేశీయ గాని యహోవా నామమును దుషించిన ఎడల వానికి మరణ శిష్య విధింపవలేను థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ సో ఆ దేవదూషణ చేసిన వ్యక్తిని రాయితో కొట్టి చంపారు ఇప్పుడు నేను ఇంకొక వాక్య భాగం మీ ముందు తీసుకొని వస్తున్నాను మతై స్వార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయము అరవై మూడో వచ్చిన నుంచి అరవై ఆరో వచ్చినము దేవుడు అన్ని ఆయన స్వాధీనంలో పెట్టుకున్నాడు అనే సత్యం మీ ముందు తీసుకురాదానికి ఇంత లోతులు వెళ్తున్నాను ఇరవై మూడో అధ్యాయం మతై స్వార్త ఇరవై ఆరో అధ్యాయం అరవై మూడు నుంచి అరవై ఆరు పాస్టర్ రితీష్ గారు చదివి వినిపించినప్పుడు నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను మిమ్మల్ని ఓకే జాగ్రత్తగా వినండి ఈ ఈ వాక్య భాగం అందుకు ప్రధాన యాజుడు ఆయనను చూచి నీవు దేవుని కుమారుడవైన క్రిస్తు అయితే ఆ మాట మాతో చెప్పుమని జీవం గల దేవుని తోడని నీకు అనబెట్టుచున్నాన నేను అందుకు యేసు నీవన్నట్టే ఇది మొదలుకొని మనుషు కుమారుడు సర్వశక్తిని కుడిపార్శ్వన కూర్చుండుడయు ఆకాశ మేఘారుడై బచ్చుడయు మీరు చూతుడని చెప్పగా ప్రధాన యాజకుడు తన వస్త్రము చింపుకొని బీడు దేవదూషణ చేశాను ఈయన దేవదూషణ చేశాను ఆ మన మనకింగా సాక్షులతో పని ఏమి ఇదిగో ఈ దూషణ మీరిప్పుడు విన్నారు మీకేమీ తోచుచున్నదని అడిగాను అందుకు వారు బీడు మరణమునకు పాత్రుడనరి సో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి మీద మోపిన నేరం ఏమనగా సనద్రి సభలో సనద్రి అంటే అది యూదుల సుప్రీం కోర్టులో ఆయన దేవదూషణ చేశాను సో ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం ఏం చేయాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని రాయలతో కొట్టి చంపాలి కానీ దేవుని చిత్తం ఏంటి రాను మీదనే కడబడి ఆదాము విధేయత చూపిస్తూ ఆయన రక్షణకి కారకుడవాలి సో ఏమైంది యాక్చువల్లీ చరిత్రలో హలేలు యా ప్రైస్తలో నేను ఇంత లోతులు వెళ్తున్నాను అరే రాయలతో కొట్టి చంపాలి కదా మరి ఏమైంది ఎందుకు రాయలతో కొట్టి చంపలేదు ఎందుకు సిల్వ సిల్వ మరణం గప్ప చెప్పారు లేఖనంలో ఉంది ఆన్సర్ ఇస్ దర్ అన్ ఆన్సర్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్స్ ఎస్ ఇట్ ఈస్ దర్ లెట్ ఎస్ గో ఇన్ టు ఇట్ ఒకసారి తీయండి పాస్టర్ రతీష్ గారు దీంతో నేను ముగిస్తున్నాను యోహాన్సు వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చిన నుంచి ముప్పై రెండవ వచ్చిన యోహాన్సు వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై రెండు ఈ సనద్రి సభలో ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నీ ఆ దోషి అని రుజువుపరిచి వీళ్ళు నాయకులు ఎక్కడ తీసుకొని వెళ్తున్నారో మనం చూద్దాం పొంతి పిలా దగ్గర తీసుకొని వెళ్తున్నారు ఆ వారు కాయపోద్ద నుండి అధికార మందిరమునకు యేసును తీసుకొని పోయరి అప్పుడు ఉదయమాయను గనక వారు మైల పడకుండా పస్కాను భుజింపవలేనని అధికార మందిరములోనికి వెళ్ళలేదు కావున పిలాతు బయట ఉన్న వారి వద్దకు వచ్చి 
ఈ మనిషిని మీదే మీరు ఏ నేరం ఒప్పుచున్నారు అనేను అందుకు వారు బీడు దుర్మార్గుడు కాని అడల బేనిని నీకు అదగించి ఉండమని అతనితో చెప్పిరి పిలాతు వీరి అతని తీసుకొని పోయి మీ ధర్మశాస్త్రము చొప్పున అతనికి తీర్పు తీర్చుడనగా చూడండి ఆయన నేరస్తుడు అని అన్నప్పుడు మీ ధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా తీర్పు తీర్చండి అంటే ఏమన్నా భయంకరమైన నేరం చేసి ఉంటే కొరడా దెబ్బలు కొట్టండి అని అలాగా పొంది పిల్లలతో స్పందించినప్పుడు వీళ్ళు ఎలాగా స్పందిస్తున్నారు ఒకసారి మనం చూద్దాం యూదులు ఎవరికని మరణ శిక్ష విధించుడుకు మాకు అధికారం లేదని అతనితో చెప్పిరి అందువలన యేసు తాను ఎట్టే మరణము పొందబో బోవను దానిని సూచించి చెప్పిన మాట నెరవేరను మాకు మరణ శిక్ష విధించడం అధికారం లేదు అని అంటున్నారు అలే లూయా ప్రైస్ అన్నాడు అయితే ఏమైంది చరిత్రలో ఏమైంది చరిత్రలో అంటే ఇరవై ఎనిమిది ఏడి రాసుకోండి కావలసిన మీ నోట్స్ లో మీరు వెళ్ళి క్రాస్ చెక్ చేయొచ్చు గూగుల్ లో కూడా యూదుల చరిత్రలో మనం గమనిస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ ఏడీలో ఏసు క్రీస్తు ప్రభారు సిల్వ మరణం పొందింది ట్వంటీ నైన్ ఏడీలో ట్వంటీ ఎయిట్ ఏడీలో రోమా రాజ్యము యూదుల దగ్గర నుంచి మరణ శిక్ష విధించే అధికారము తీసివేసేసింది అలే లూ వి ఆర్ ప్రైస్ దాట్ అన్ని దేవుని చిత్తం ప్రకారంగా జరుగుతున్నది దేవుని చిత్తం ఏంటి పాపం ఈ లోకంలో ఒక మ్రాను చేత వస్తే మరి రక్షణ కూడా ఇంకొక మ్రాను చేత రావాలి ఒక మ్రాను పట్టి మొదటి ఆదాము తప్పుదారిలో వెళ్ళిపోయాడు అంటే ఇంకొక మ్రాను దగ్గర కడబడి ఆదాము భయంకరమైన పరిస్థితిలో కూడా విధేత చూపించాలి దేవుని చిత్తం అక్కడ మనకు అనిపిస్తున్నది రోమా రాజ్యంని దేవుడు వాడి ఏం చేశాడు అంటే యూదుల సమాజం నుంచి యూదుల అధికారుల దగ్గర నుంచి మరణ శిక్ష విధించే అధికారం తీసేశాడు అలే లూ యా ప్రైస్ అలా ట్వంటీ ఎయిట్ ఏడీలో అది జరిగింది అది ఆల్ అండర్స్టాండింగ్ అందుకు ఇప్పుడు ఏసు సిల్వ మరణంకి పాత్రుడయ్యాడు అది ఆల్ అండర్స్టాండింగ్ అందుకే ఇప్పుడు చదువుకున్నాం కదా ఆయన ఎలాగ ప్రవచించాడో సిల్వ మరణం చేత నేను చనిపోతానని యోహాన్సు వార్త మూడో అధ్యాయం పద్నాలుగు పదిహేను మధ్యలో అలాగే చనిపోయేటట్లు జరిగింది హలే లూ యా ప్రైస్ సో దిస్ ఇస్ లాస్ ఈస్ కంట్రోల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఇన్ గాడ్స్ కంట్రోల్ హలే లూ యా ప్రైస్ అలా ఆయన సింహాసన మహాసినుడు అయి ఉన్నా దేవుడు అయి ఉన్నా సో ఎన్ని సీస్ మనం ధ్యానించాం చూడండి డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద క్రాస్ మొదటిగా అది కవనెంట్ కి గుర్తు ఇంకా మనం చూసాం ఏమనంటే కాంట్రాస్ట్ ఓకే తర్వాత సెంట్రల్ మనం చూసాం క్యారీ మనం చూసాం ఇంకా కంట్రోల్ కూడా మనము చూసాం ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి సిల్వతో ధ్యానించే విషయాలు నెక్స్ట్ టైం నేను వచ్చినప్పుడు మీతో పంచుకుంటాను జస్ట్ సస్పెన్స్ లో మిమ్మల్ని పెడుతున్నాను ఏమనంటే మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని సిల్వకి అప్పజెప్పారు రాయలతో కొట్టి చంపలేదు మరి స్టెఫన్ ని కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత రాయలతో కొట్టి చంపారు కదా మరి అది ఎలా జరిగింది సస్పెన్స్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఐ విల్ షేర్ దట్ సస్పెన్స్ విత్ యూ ఓకే ఇక్కడ దేవుని చిత్తం ప్రకారంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సిల్వ మరణంకి గురి అయ్యి అక్కడ విధేయత చూపించి మన రక్షణకి కారకుడు అయ్యాడు తండ్రి సమయం బట్టి ఎంతో బంధన ఈ గ్రేస్ అండ్ గ్లోరీ పరిచర్య బట్టి ఎంతో బంధన ఎక్కడ ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటారో వాళ్ళ మధ్యన మీరు ఉంటానని మీరు వాగ్దానం చేసిన దేవుడై ఉన్నారు మీరు మాతో పాటు ఉన్నారు మీ సన్నిధిని పెట్టి ఉన్నారు దానికంటే ముఖ్యమైనది మీరు ఎదియూ లేదు కాస్త రతీష్ గారిని దీవించండి ఆశీర్వదించండి గ్రేస్ అండ్ గ్లోరీ మినిస్ట్రీస్ ని మీ మహిమార్థమై వాడుకోండి అలాగే ఈ వేదిక మీద వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా తండ్రి ఉదయ కాలం ఉన్న వేరే ఏదో పనులు చేసుకొని ఉండి ఉండొచ్చు కానీ మీ మీద ఉన్న ప్రేమ బట్టి తండ్రి వాళ్ళు ఈ సమయం మీ సన్నిధిలో గడపాలని వాళ్ళు కోరుకున్నారు వాక్యపరంగా ఆత్మీకంగా ఎదగాలని కోరుకున్నారు తండ్రి అందరిని మీరు తృప్తిపరుచున్నారు దీవించున్నారు ఆశీర్వదించున్నారని నేను నమ్ముచున్నాను నిష్ప్రయోజకమైన మీ దీనదాసుని నించోబెట్టి మీ మహిమార్థమై వాడుకున్నారు తండ్రి దాన్ని బట్టి నేను మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నాను ఈ దిన మీ వేల ఈ పూట మీరు మాకు నేర్పించిన అనేక పాఠములు తండ్రి అన్ని మీ స్వాధీనంలో ఉంది ఏ భయంకరమైన పరిస్థితి మా జీవితంలో వచ్చినా సరే మేము చింతించుట ఒక అవసరం లేదు అనే మాట మీరు అదోనాయి దేవుడు సింహాసనం ఆసీనుడై ఉన్న దేవుడు అన్ని మీ స్వాధీనంలో ఉన్న దేవుడు అని చూయించి ఉన్నా తండ్రి ఈ దినం మీరు మాకు నేర్పించిన పాఠం మేము వినే వాళ్ళంగానే కాకుండా అమలు పరిచే వాళ్ళంగా మిమ్మల్ని అందరినీ దిద్ది మార్చండి ఈ విన్నపములు మేము ఈ సుక్రీస్తు పరిశుద్ధమైన వేడుకుంటున్నాం ఆమెన్ ఆమె